Und das ist ein Lancia B20 GT, etwas ganz Besonderes, weil das ist ein Auto der sechsten Serie, also einer der letzten gebauten war. Ein absoluter Klassiker, ein Sportwagen Grand Turismo in den 50er Jahren. Hat es Anfang der 50er Jahre gegeben bis 1958 und wir haben ein ganz spätes Modell. Das heißt, von dem Auto sind nur ca. 300 gebaut worden und danach war Schluss. Das Auto ist fast so modern wie ein heutiges Auto. Die haben damals sämtliche top-technischen Innovationen eingebaut, erfunden und das da ist dabei rausgekommen. Es ist auch ein reinrassiger Sportwagen GT, heißt der Grand Turismo. Ein wunderschöner dunkelblauer Lancia und den fahren wir jetzt für euch und zeigen mal, was der Besonderes kann und was er alles hat. Das ist ein seltenes Auto und dieser hier ist ein wunderschönes Exemplar. Also, los geht's. Ja, liebe Freunde, jetzt sitzen wir hier in unserem Lancia Coupé aus dem Jahr 1958. Also wirklich ein tolles Auto. Jetzt ist gerade der Sitz da hinten geklappt. Gab damals sogar schon solche Sitze. However, nein. Naja, gut, egal. Wir machen trotzdem weiter. Weil wo ich hier jetzt gerade sitze, muss ich wirklich sagen, dass mir das Auto total gut gefällt. Schaut euch mal dieses tolle Design an. Also italienische Sportwagen, das ist ja so mit das Schönste, was überhaupt gebaut wurde. Das war hier aus dem Jahr 1958. Schaut mal, wie toll lackiert hier, wie die Außenfarbe auch in dunkelblau. Die haben das Handschuhfach, was jetzt gerade nicht aufgeht. Das geht so auf. Hier ist ein Lackstift. Aber alles wunderschön im Detail gemacht, dieses schöne alte Blaupunkt gerade hier vorne, hier die ganzen Bedienelemente, dann diese tollen großen Rundinstrumente von Jäger übrigens, das waren Jägerinstrumente ganz, ganz teuer, gedreht bis 5300 Umdrehungen, ihr könnt diese rote Linie sehen, aber ich finde das wunderschön klasse gemacht, hier der Tachometer. Auch mit diesen ganz tollen Kilometerangaben hier bis 85.000 kann sehr gut sein, dass das Original war bemerkenswert an dem Auto. Der Wagen war ja in erster Hand 45 Jahre. Das Auto hat eine tolle Historie und dann dieser tolle Tachometer hier vorne aus Italien ging bis 220 Stundenkilometer. Und Zustand, das sind ja die ganzen Originalinstrumente, ist richtig toll. Also der Wagen hat hier einen Charme, wenn ihr euch das hier innen mal anguckt. Finde ich absolut klasse gemacht. Hier so ein kleines Detail. Guck mal hier die Kurbelchen. Damit man sie nicht verletzt, konnte man die hochknicken. Auf solche Kleinigkeiten hat die Firma Lancia damals geachtet. Funktioniert natürlich auch. Fensterheber waren damals nicht so unbedingt häufig. Was ist das denn hier? Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich nicht. Werden wir später herausfinden. So, das ist die Schaltung. Unser Lancia hat 112 PS, hat eine 2,5 Liter Maschine. Ist im Sporteinsatz wirklich bewegt worden. War damals eine Marke, die sehr, sehr viele Erfolge kannte. Ich sage euch das mal nachher, wie die überhaupt überall gefahren sind. In den 50er Jahren sind die vorne mitgefahren. So, er ruckelt ein bisschen. Aber das ist typisch, wenn ein Auto ein bisschen gestanden hat. Unser Lancia hat ein bisschen gestanden, der muss ich jetzt ein bisschen frei fahren. Aber ich habe bei uns die Maschine in der Technik gehabt. Also wir haben schon eine Fahrt gemacht damit. Er muss einfach frei gefahren werden. Nicht? Wir haben ja heute auch das Problem mit dem, mit dem modernen Sprit. Da wachsen dann öfter mal Blumen im Vergaser, was natürlich eine riesen Schwierigkeit darstellt. Da kann man die ganzen Vergasernadeln alles wieder sauber machen. Das ist natürlich ein bisschen nervig. So, jetzt wollen wir mal gucken. Er, er pustet immer noch ein bisschen. Ja, jetzt kommt er langsam. Ne? Also Bremsen hat er noch normale, das heißt also Trommelbremsen. Aber sonst die ganze Technik bei dem Auto war höchst modern. Er hat die erste V6-Maschine der, der, der Zeitgeschichte gehabt, ein Aluminiummotor. V6 heißt er links drei, rechts drei Zylinder rein. War ganz, ganz modern. Hat das Transaxelsystem, das heißt die Schaltung, die setzt hinten an der Hinterachse an. Nicht mehr vorne. Dadurch gab es dann auch die Wärmeprobleme nicht. So, wenn die Maschine heiß war, war das Getriebe auch gleich mit heiß. Ja, also ein bisschen Zucker da noch. Tja, was machen wir da jetzt? Ja, müssen wir freifahren, denke ich. Müssen wir freifahren, das sehe ich auch so. Schaut euch mal dieses wunderschöne Lancia Lenkrad an. Das ist ja erste Klasse gearbeitet. Schaut mal hier, Aluminium, 
Gruppe geht nicht. So, und hier vorne ist also es wirklich toll gemacht. Ein ganz tolles, originales Holzdenkrad. Ja, der muss mal ein bisschen eingefahren werden. Also vielleicht unterbrechen wir mal den Film so lange, bis die Ruckelei aufhört. Aber das ist halt so bei alten Autos. Wenn die länger gestanden sind, muss man erstens langsam damit losfahren. Er hat ein bisschen gestanden. Das hatte auch ein bisschen damit zu tun, dass der Preis die ganze Zeit bei uns, ich denke mal, etwas überhöht gewesen ist. Der, der, wir mussten verlangen über 200.000, aber jetzt kostet er unter 200. Und damit ist das Auto richtig spannend, weil der hat so einen wunderschönen Zustand. Der ist so schön unverfälscht, der Wagen. Das ist kein verfummeltes Auto, wie ich immer sage. Ist ja oft ein Problem, wenn die Autos verfummelt sind kriegt man das nie wieder gut hin. Voll restauriert ist er auch nicht. Der ist nach seinen äh, 45 Jahren in die nächste, in die zweite Hand gekommen und war dann zehn Jahre in der zweiten Hand und ist danach zu einem Händler gekommen in Italien. Der hat über 20.000 Euro investiert. schon ist besser, Max. Das? Der muss einfach mal ein bisschen, der muss mal warm werden, der Motor. Das brauchen solche Maschinen. Das braucht auch unser hier. Ja, aber er fährt toll. Also ich merke das. Wunderschönes Auto. Also ich finde, schaut euch mal diese kleine enge Windschutzscheibe an. Das ist ja so nett gemacht hier dieser Lancia. Also ist vom Design finde ich das Auto absolute Klasse. Da haben die Italiener wirklich was drauf. Die haben ja einer der schönsten Automobile überhaupt der Welt gebaut. Und Lancia ist ja auch eine sehr, sehr berühmte Marke. Also ich sag mal, das ist ja wirklich glorreich. Die, die, die Marke Lancia heute nicht mehr so ganz. Es ist so ein bisschen abgefallen. Aber so 50er, 60er Jahre haben die tolle Autos gebaut. Übrigens, auch Vorkriegsfahrzeuge. Also da waren sie auch schon stark. So, jetzt fährt er besser. Merkst du, ist die Ruckelei langsam vorbei. Naja, so ein Auto hier muss immer ein bisschen warm werden. Aber der fährt ja toll, was? Der fährt ja. ja super schön. Also da muss ich jetzt mal sagen, ich habe Lancia ja nicht so oft. Wir haben auch schon mal so B24 Spider gehabt und Roadster und so eure Cabriolet. Aber so ein Auto haben wir bisher nicht allzu viele gehabt. Ja, ist vielleicht, vielleicht auch mal schön zu sehen. So ein Auto ruckelt halt am Anfang ein bisschen. Das ist halt so, bis er dann warm gefahren ist, dass er so die ganzen, das alles mal so rausgeblasen hat, was in den Vergaser noch hängt und in der Maschine. So ein Auto muss da mal 20 Kilometer gefahren werden, dann fährt er auch besser. Aber er läuft toll. Also ich merke das, der war noch nicht auseinander, der Wagen. Das ist ein richtig schönes, authentisches Auto. Ein schönes Autochen. Also wirklich ein schöner Wagen. Und heute ist es ja nach wie vor, wir wundern uns ein bisschen. Wir haben ja diesen fürchterlichen Krieg da gerade in der Ukraine. Aber sehr, sehr leer. Also so leer, wie wir es im Moment in bayerischen Straßen haben, haben wir sonst normalerweise nicht. Jetzt fährt er gut. Guck mal, er ruckelt nicht mehr. Merkt ihr das? Jetzt hat der Motor sich ans Fahren wieder gewöhnt. Auch die Bremsen hört man so ein bisschen, es rubbelt so ein bisschen. Aber gut, der muss einfach mal eingefahren werden. Oh, schönes Auto. Er fährt sich ja wirklich toll. Also ich bin richtig überrascht, wenn ich denke, ein 50er Jahre Auto, wenn man da so eine Ponton-Limousine fährt, ist was ganz anderes. Das ist ein sportliches Auto, was man gut in der Hand hat, was einen tollen Sound übrigens hat. Und das Gefühl, was man in diesem Wagen hat, das finde ich total schön. Also macht mir absolut Spaß. Hier ist übrigens die Schaltung, dieser riesige Hebel. Den Rückwärtsgang habe ich auch sofort gefunden. Ganz einfach. Hat vier Gänge und immerhin ist 180 Stundenkilometer schnell. Also der geht richtig nach vorne. Mit seinen 112 PS ist ja gar nicht so viel, aber hat einen Sechszylindermotor. Macht er auch gut. Also es ist ein richtig schönes Auto. Übrigens glaube ich auch, diese Lancias sind eine echte Geldanlage. Sind ja relativ selten. Viele sind ja damals auch kaputt gerostet und existieren gar nicht mehr richtig. Dann sind hier nur 300 gebaut worden von der letzten Serie. Und qualitativ ist das Auto wirklich schön. Ne? Ein tolles Auto. Da hat er diese wunderschöne dunkelblaue Farbe, was dem Auto total steht. Es gab ja damals auch weiße und beige Autos. Finde ich jetzt nicht so schön bei dem Auto. 
Ja, also das Erste, was ich euch sagen kann, das Auto begeistert mich. Der ist wunderschön, auch diese ganzen Details. Guck mal hier, wie toll das alles gemacht ist hier. Das ist doch ein richtig tolles Auto. Hier damals das klassische Ausstellfenster hat er natürlich auch. Klimaanlage gab es nicht. Mit so einem Fenster braucht man das aber auch nicht. Ne? Wenn man ein warmes aufmachen und dann finde ich das Gefühl in dem Auto. Das ist ja ein Coupé, das kann man ja sehen. Aber ganz flache Linie irgendwie, aber total... Ja, knackig. Also ist ein Auto, was mir total gut gefällt. Hier, wie schön diese ganzen Details sind hier vorne. Schaut euch das mal an. Also wirklich ein super schönes Auto. Gefällt mir absolut. Ja, da wollen wir mal aussteigen. Wenn man sich so den Chrom anschaut bei dem Auto, merkt man überall so ganz, ganz kleine Rosteinschlüsse, so ein bisschen. Aber man sieht es nur, wenn man genau drauf guckt. Es sagt mir aber, dass der Wagen nicht auseinander war. Die haben alles original nach der Lackierung wieder verbaut. Die Lackierung üblich selber, übrigens selber ist klasse gemacht. Und wenn ihr hier seht, schaut mal hier das Spaltmaß, das ist ganz hervorragend. Also qualitativ ist das ein ganz authentisches, ehrliches, originales Auto. Man merkt, dass da 20.000 reingegangen sind, der muss aber, weil er so lange im ersten Besitz war, das ist immer ein Zeichen dafür, dass jemand an dem Auto gehangen hat, dass er den super gepflegt hat und meistens sind die toll beieinander, solche Autos. Also wenn ein Auto 45 Jahre Vorbesitz hat und das haben wir hier so, dann kommt das dabei raus. Erstklassige Flächen, schaut euch das mal an an der Seite, völlig glatt und gerade. Das Spaltmaß hier bei der Karosserie, das war damals, als es gebaut wurde im Jahr 1958, auch nicht besser. Ja und hier, wie, wie das alles sitzt und passt, die Scheibe, der ganze Chrom, wie das alles bündig schließt, ist wirklich ein total schöner Wagen. Und ich meine, das Tolle ist, das ist ja ein richtiger Sportwagen, der hat, ist richtig losgegangen. Die haben ja alle möglichen Rallyes damit gewonnen in den 50er Jahren. Ich kann euch das mal sagen, ich hole das mal kurz aus dem Auto, was damals damit gewonnen wurde. So ein Wagen war richtig im Einsatz. 1951 haben die fast die Mille Milja mit diesen Lanchias gewonnen. Dann 1951 auch Klassensieger in Le Mans, insgesamt Zwölfter. Dann 1952 die Targa Florio, Platz 1 bis 3. 1953 Sieger Rallye Lüttich, Rom Lüttich, waren ja ganz bedeutende Rennen. Und 1954 Sieger Rallye Monte Carlo. Und deswegen ist so ein Auto auch legendär. Also einen wirklich guten B20 bekommt man nicht ohne weiteres. Und das kann ich für unser Auto sagen. Ich meine, der ist zwar jetzt 60 Jahre alt oder sogar über 60 Jahre, 64 Jahre alt. Aber das ist wirklich ein sehr schönes Auto. Das gilt übrigens auch fürs Interieur. Klar, das Material ist 60 Jahre alt, da kann immer was kaputt gehen. Das haben wir eben auch gerade gesehen. Das ist aber nicht schlimm. Das Auto, das ist nicht verhunzt, finde ich ganz wichtig. Es gibt Autos, da ist dann immer dran rumrepariert worden und die sind am Ende, werden das nie wieder gute Autos. Der war 45 Jahre Besitz, der hat insgesamt eine ganz tolle Fassung, dieser Wagen. Das merkt man auch, wenn man ihn fährt, wenn man auf die Bremse tritt, wie man schaltet, wie er so beieinander ist. Also... Nach meiner Erfahrung, und die ist jetzt mittlerweile 36 Jahre lang, ist das ein wirklich gutes Auto. Also so würde ich ihn beurteilen. Man muss natürlich, klar, beim Oldtimer immer ein paar Tausend in der Tasche haben, es kann immer was kaputt gehen. Aber das ist ein Auto, ganz, ganz wertstabil. Und das ist ein Auto, was in eine Sammlung passt und ihr könnt damit alles mitfahren. Millimilia geht nicht mehr, weil der ist 58, werden ja nur die Autos genommen, die bis 57 gebaut wurden. Dafür ist es eine sechste Serie und hat diesen wirklich absolut guten Zustand und hat auch die beste Technik. Also das war praktisch der letzte Entwicklungsstand von so einem Lancia B20 Coupé. Ja, so ein paar schöne Details, darauf sei vielleicht mal hingewiesen. Schaut mal diese ganz tollen Rücklichterchen hier. Ist total nett gemacht, kennt man ja vom B24 Cabrio so ähnlich. Also wenn man sich das anguckt, nicht? Also da ist der Schloss hinten für den Kofferraum hier in die Nummernschildbeleuchtung integriert. Super gemacht. Das sind alles so Details. Das haben andere Autos so in der Regel nicht. Auch diese wunderschönen designten äh, Stoßstangen. Dann hat er ja die sportlichen Aluminiumfelgen. Das könnt ihr sehen. Ähm, Auto ist übrigens sehr leicht. Der wiegt nur 1050 Kilo. Deswegen waren die auch sehr erfolgreich. Es ist vieles aus Aluminium gefertigt. Die Hauben, die Stoßstangen zum Teil, hier die, die, die Felgen. Ja, und dann die Form, wie gesagt, zwar irgendwie noch typisch 50er Jahre, aber Technik war eigentlich schon 60er Jahre und moderner. Die war super, das war das Beste, was es damals gab. Und vielleicht mal ein Preisvergleich, ein 300 SL kennt ihr ja alle, ein Flügeltürer, der zu der Zeit 29.000 Mark gekostet. Und das Auto, 28.000, so teuer waren die damals. Das waren richtig teure Autos und so ein Lancia konnte sich damals kaum jemand leisten. Wunderschöner Wagen. 
Also es sei vielleicht auch noch mal darauf hingewiesen, dass der Wagen ganz, ganz tolle technische Neuerungen hatte. War also damals einer der modernsten Autos seiner Zeit. End 50er Jahre war der erste V6 mit Aluminium, also eine Aluminiummaschine. Das war der erste V6, den es überhaupt in dem Serienauto gab. Dann gab es eine fortschrittliche Radaufhängung, hatte McPherson Federbeine, eine Didion Hinterachse und innenliegende Bremsen. Also ist dadurch total fahrsicher gewesen wie ein modernes Fahrzeug. Also jemand, der sich das Auto kauft, äh, kauft, der wird sehr viel Freude damit haben, indem er was ganz Besonderes bewegt, kann, ist bei allen Veranstaltungen immer gerne gesehener Gast. Ein Lancia B20 wird immer genommen und das ist ein gutes Auto. Sieht man an der Karosse auch hier die ganzen kleinen schönen Stempelchen hier drin. Das sind alles die originalen Teile noch zu dem Fahrzeug. Haben die wieder verbaut und es sitzt wirklich gut. Hier ist übrigens das klassische Lancia-Zeichen vom klassischen Lancia Kühler. Ist ja auch bekannt. Es war mal eine ganz, ganz renommierte Marke, das muss man wirklich sagen. Ich finde ja, dass italienische Autos immer so total grazil gebaut sind. Man merkt bei jedem Land, ob das jetzt Engländer sind oder italienische Autos oder deutsche, das sind ganz große Unterschiede. Und die Details bei italienischen Autos, dieses Elegante, dieses Feine, finde ich persönlich total toll. Also das sind Details, die hat man heute so gar nicht mehr auf dieser Art, aber schaut euch das mal an hier. Das ist doch alles wunderschön gemacht. Das ist richtig mit Liebe im Detail gemacht. Und so ein Auto zu bewegen, das ist für mich die absolute Zeit der tollen italienischen Wagen 50er, 60er Jahre. Da sind da den Italienern ganz, ganz große Würfe gelungen. Einer dieser Würfe ist auch dieses Auto, oder was das Thema Maserati oder Lamborghini angeht, aus der Zeit. Also wir haben jetzt gerade die nächsten Tage bekommen, mal ganz tollen Maserati Vignades beide im absoluten Zustand 1. Das sage ich selten, aber bei dem Auto muss man das sagen, das werdet ihr sehen in Kürze. Aber das ist alles so schön gemacht bei den Autos, mit so viel Liebe. Guckt euch das mal an alles. Diese Chromleisten hier, diese wunderschönen großen Instrumente, das finde ich einfach klasse. Also, an sowas habe ich Freude und deswegen auch immer wieder Freude am Auto. Das sieht man ja auch bei euren Kommentaren, dass ihr wirklich Freude am Auto habt. Und das habe ich hier wirklich auch. Und ich meine, solche Details, die machen mir einfach Spaß. Also das motiviert mich. Und damit sowas durch die Gegend zu fahren, da kommt es gar nicht unbedingt auf die Schnelligkeit an, sondern dass man so ein schönes Teil bewegen kann. Das ist ja auch Kunst. Nein, das ist eine Art von Freiheit und eine Art von Kunst, die man genießen kann. In so einem Auto kann ich das wirklich. Ja, wunderschön. Schaut euch das mal an. Der Blick auf die Berge da hinten in so einem schönen alten Lancia, toll. Und das ist so richtig pur Autofahren. Aber echt ein schöner Wagen, ne? das ist wirklich wunderschön. Also ihr merkt, dass mir das Spaß macht hier. Macht mir absolut Freude. Wir haben auch das beste Wetter heute. Sonne scheint, trockene Straße, Anfang März, toll. Wirklich toll. Schaltung ist gut angeordnet, schaltet sich auch sehr, sehr leicht, ist wirklich gut gemacht. Und diese Bank hier, das sieht ja eigentlich ziemlich unbequem aus, aber zwei wichtige Dinge. Also erstens, auch wenn man hier 1,90 Meter ist, das Auto bietet genügend Platz. Der sieht zwar sehr, sehr flach aus durch dieses flache Dach, aber man hat wirklich richtig Platz in dem Wagen. Und die Bank ist total gemütlich. Also ich hätte nicht gedacht, dass man auf so einer Bank so gut sitzen kann. Das tut man hier wirklich in dem Auto. Das ist ein Auto, wo man auch längere Strecken gut mitfahren kann. Das kann ich euch so sagen, sowas spüre ich. Es gibt ja manchmal Autos, da sitzt man unmöglich drin. In dem sitzt man richtig gut, da bin ich überrascht. Hätte ich bei dem, wie es aussieht, dem Auto nicht zugetraut. Ja, und fahren tut er, wie gesagt, toll. Vor allen Dingen, jetzt ruckelt auch unser Motor nicht mehr. Jetzt läuft der Ast rein, das könnt ihr hören. Hat einen schönen Sound. Hat er den eben auch gehabt beim ja. Vorbeifahren? Ja, guten Sound, ne? Ah, man merkt die sechs Zylinder. Ich meine, 200 Liter Hubraum sind 200 Liter Hubraum. Und 112 PS, das finde ich gar nicht schlecht. Ich meine, er hat ja bloß eine, eine Tonne zu bewegen. Und eine Tonne ist nicht viel für ein Auto. Ja, also richtig toller Klassiker. Oldtimer, edler Wagen für eine Sammlung auf jeden Fall. Lancia B20 ist auf jeden Fall immer was Besonderes. Das Auto ist exquisit. Und was die Preisfindung bei so einem Wagen angeht, also dieser jetzt hier unter 200, das ist voll in Ordnung, weil das Auto einen anständigen, guten Zustand hat. Der hat richtig Dampf. Also fährt 
Presse. Ein richtig sportives Auto. Hör mal zu, das zieht jetzt ein bisschen. Da muss ich noch ein bisschen einbremsen. Wie gesagt, der ist länger jetzt nicht bewegt worden. Es sind ja vier Trommelbremsen, also keine Scheibe. Das muss, auch das muss ein bisschen eingebremst werden. Aber fahren tut er jetzt echt gut. Also, wenn ich versuchen würde, diesen Landscher zu beschreiben, dann würde ich euch sagen, dieser Wagen hat Kultur. Aber eine richtig schöne Kultur. Finde ich total edel, das Auto. Ist für mich so das richtige klassische Automobil der 50er Jahre. Hat Power, hat Sound, fährt gut, hat wunderschöne Details. Also ist ein Auto, was ich euch wirklich empfehlen würde. Also in den Wagen kann ich mich hier verlieben. So ist das, ganz einfach. Na ja, gut, also wie gesagt, absolute Kultur hat das Auto. Wunderschön zu fahren, vermittelt seinem Fahrer ein ganz tolles Gefühl. Ja, man ist was Besonderes. Also jetzt aber nicht auf Ego hin, sondern es macht einem echt Spaß. Es macht Spaß beim Fahren, diesen tollen Fensterrahmen sich anzugucken, wie schön das alles gemacht ist hier. Dieses tolle Design von diesem Auto, klasse. Also der hat eine ganz andere Art, einen zu begeistern. Der muss auch gar nicht so schnell sein, obwohl der sportlich und schnell ist, der Wagen. Ja, wirklich auch wieder eine schöne Probefahrt. Eine Probefahrt, wo ich noch längere Zeit dran denken werde. Und das ist so ein Lunch hier. Also das ist so ein Geheimtipp, glaube ich, so würde ich das sehen. Das ist wirklich ein ganz edles, tolles Auto und da wird man immer Freude haben. Und ich denke mal, der Neidfaktor bei so einem Wagen gibt es nicht. Der ist null und trotzdem ist das eine Top-Geldanlage. Es gibt nicht viele von den Autos. Viele sind kaputt, weil sie auch hart im Einsatz waren. Und dieser hier hat einen ganz, ganz tollen Zustand. Man merkt dem Auto an, dass er 45 Jahre im Vorbesitz war. Das spürt man einfach. Der hat einen Besitzer gehabt, der ihn 45 Jahre gehegt und gepflegt hat. Das merkt man an dem Auto. Ach, schön, was? Diese tolle Frontscheibe, so edel gebogen, also klasse gemacht. Wirklich klasse gemacht. Ja. Also Motor läuft jetzt absolut klasse. Am Anfang hat er ja ein bisschen geruckelt, aber das ist bei alten Autos so. Wenn die länger gestanden haben, dann müssen sie sich kurz einfahren, dann ist er freigeblasen. Schau mal, wie schön der jetzt läuft, der Wagen. Und wenn man den mal 100 Kilometer auf die Autobahn bringt, dann geht er richtig. Also man spürt. Das ist ein Sportwagen, der fährt sich auch sehr, sehr modern, der Wagen. Das fällt wirklich auf. Die Autos der 50er Jahre fahren normalerweise nicht so modern wie er hier. Aber es ist natürlich verrückt, wenn man denkt, dass damals ein 300 SL nur 1000 Mark teurer war als er. Unglaublich. Also zumindest kann man daran erkennen, dass das hier auch was ganz Besonderes war. Ja, unsere Probefahrt neigt sich dem Ende zu. Unser Lancia hat seine 20 Kilometer wunderbar gemeistert. Ist ein Auto, was ich euch empfehlen kann. Schöner Wagen. Aus einer guten Hand. Darf Speuerbergs kennt er ja schon, der würde jetzt wieder sein Zuhause finden. Bis wir einen interessanten Käufer haben, den wird es sicherlich geben, weil wenn der Film zu sehen ist, sieht man ja, wie schön das Auto ist. Übrigens ganz interessant, man entdeckt an dem Auto viele schöne Details. Hier zum Beispiel die alten Sekorit-Stempelchen in den Fenstern. Das heißt, das Auto hat überall noch die originalen Scheiben drin. Könnt ihr das sehen? Das sind die richtigen aus der Zeit. Wenn ein Auto mal restauriert wird, alles neu, dann findet man sowas alles nicht mehr. Echt gut. Ja, jetzt hier das Allerheiligste, unsere V6 Lancia Maschine mit 112 PS und 200 Litern Hubraum. Hört mal, wie schön der läuft. Und ihr könnt sehen, das ist alles sauber, das ist alles gemacht worden. Hier, der Wagen ist ja teilrestauriert worden vor circa 20 Jahren. Schaut euch das, nee, 2014, stimmt gar nicht, vor, vor acht Jahren. Schaut euch mal an, wie schön sauber das aussieht. Leistet 112 PS, hier italienischer Deckel. Mit italienischer Aufstrich sind auch alle originalen Details dabei. Und was war das jetzt noch gleich hier vorne? Die Dämpferverstellung. Achso, das Auto hat eine Dämpferverstellung, war damals in den 50er Jahren was ganz, ganz Seltenes. Da konnte man die Stoßdämpfer verstellen. Hat ja diese McPherson äh, Stoßdämpfer. Ja, so ein Vorläufer davon. Federbeinen, ein Vorläufer davon. Ja, schaut euch das mal an. Auto war damals wirklich ein technischer Leckerbissen, das ist er heute eigentlich auch noch. Das war's für heute. Unsere nächste Probefahrt geht morgen weiter. Ich wünsche euch alles Gute. Danke beim Zuschauen. Euer Stefan Luftschütz. Bis zum nächsten Mal und tschüss.